আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলা ভিশন সম্পাদে আপনাদের সাথে আছে মিথিলা ইসলাম শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম ভূ রাজনৈতিক বিরোধে করোনা মোকাবেলায় জাতিসংঘের প্রচেষ্টাকে দুর্বল না করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর ইউএন অধিবেশনে ভিডিও কনফারেন্সে অংশগ্রহণ হামলা মামলার প্রতিবাদে ছাত্র অধিকার পরিষদের বিক্ষোভ ভিপি নূর সহ ছয়জনকে আসামি করে কোতোয়ালি থানায় আরেকটি ধর্ষণ মামলা বাদী একই শিক্ষার্থী বছরে নয় হাজার তিনশো আশি কোটি টাকা খেলাপি ঋণ ও ব্যাংকিং সেক্টরে নানা অনিয়মের চিত্র টিআবির গবেষণায় খেলাপিদের প্রতি সরকারের উদারতা ভয়ঙ্কর বলে মন্তব্য একদিনের ব্যবধানে আবারও বেড়েছে পেঁয়াজের দাম ভারত থেকে পচা পেঁয়াজ আসাকে কারণ বলছেন ব্যবসায়ীরা দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত ভূ রাজনৈতিক বিরোধের মাধ্যমে করোনা মহামারী মোকাবেলায় জাতিসংঘের প্রচেষ্টাকে দুর্বল করবেন না কারণ ঐক্যবদ্ধভাবেই সাফল্য আসে পঁচাত্তরতম সাধারণ অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণে এই তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ সময় মঙ্গলবার ভোর চারটায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের পঁচাত্তরতম অধিবেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় তিনি কোভিড নাইন্টিন নিয়ন্ত্রণে বিশ্ববাসী সম্মিলিত প্রচেষ্টার আবশ্যকতা ভ্যাকসিনের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং জনগণের সুরক্ষা নিশ্চিতে গৃহীত কার্যক্রম নিয়ে কথা বলেন ছাব্বিশ সেপ্টেম্বর রাত আটটায় জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী এবারের ভাষণে রোহিঙ্গা করোনা ভাইরাসের টিকা জলবায়ু নারীর ক্ষমতায়ন সহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরার কথা রয়েছে on the right course towards its centenary and beyond, UN at 75 should provide a credible and practical roadmap for delivering on commitments and responding decisively to global challenges. We must not allow our geopolitical rivalries to weaken the UN. পুলিশের ছদ্মবেশে হাতুড়ি বাহিনী সোমবার ভিপি নূরের ওপর হামলা করেছে বলে অভিযোগ করেছেন ছাত্র অধিকার পরিষদের নেতারা তারা বলেন হামলা মামলা করে আন্দোলন থামানো যাবে না ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নূর সহ সংগঠনের নেতাদের ওপর পুলিশি হামলা ও ধর্ষণ মামলার প্রতিবাদে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সমাবেশ করে ছাত্র অধিকার পরিষদ সমাবেশে সংগঠনটির নেতারা বলেন নতুন নতুন মামলা দিয়ে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই সবাই মিলে একসঙ্গে স্বেচ্ছায় কারাবরণের জন্য ছাত্র অধিকার পরিষদের নেতারা প্রস্তুত রয়েছে বলেও জানান তারা এই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে লড়াই আমরা শুরু করেছি মামলা হামলা হত্যা করে আমাদেরকে বন্ধ করা যাবে না আমরা সন্ধিহান আদৌ তারা কোনো পেশাদার পুলিশ বাহিনী ছিলেন নাকি কোনো জঙ্গি গোষ্ঠীকে ভাড়া করে এনে আমাদের উপরে हमला পরে জাতীয় প্রেস ক্লাব থেকে একটি মিছিল জাতীয় জাদুঘরের সামনে গিয়ে সেখানেও সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে ছাত্র অধিকার পরিষদ এদিকে রাজধানীর কোতোয়ালি থানায় নূর সহ ছয়জনের বিরুদ্ধে আরও একটি ধর্ষণ মামলা হয়েছে লালবাগ ও কোতোয়ালি থানায় করা মামলার বাদী একই শিক্ষার্থী এর আগে রবিবার রাতে ধর্ষণের সহায়তা করার অভিযোগ এনে ডাকসু সাবেক ভিপি নুরুল হক নূর সহ আরও পাঁচ জনকে আসামি করে লালবাগ থানায় মামলা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী মামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল শেষে ফেরার পথে সোমবার সন্ধ্যায় সাতজনকে আটক করে গোয়েন্দা পুলিশ আটকের কয়েক ঘন্টা পর রাতেই তাদের ছেড়ে দেয় পুলিশ মুহিবুল্লাহ মুহিব বাংলা ভিশান ঢাকা সৌদি এয়ারলাইন্সের ঢাকা অফিসের বিরুদ্ধে টিকেট বিক্রিতে অনিয়মের প্রতিবাদে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে সার্ক ফোয়ারার মোড় অবরোধ করে দ্বিতীয় দিনের মতো আন্দোলন করেছে প্রবাসীরা 
প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা বন্ধ থাকে যান চলাচল ফ্লাইট সংখ্যাও বেশিরভাগ প্রবাসীর আকামার মেয়াদ বাড়াতে দেশটির কাছে সুপারিশের কথা জানিয়েছে সৌদি এয়ারলাইন্সের ঢাকা অফিস ফিরে যাওয়ার টিকিট না পেয়ে দ্বিতীয় দিনের মতো মঙ্গলবার সকাল থেকে কারওয়ান বাজার সার্ক ফোয়ারার মোড় অবরোধ করে সৌদি প্রবাসীরা এ সময় তারা যানবাহন আটকে দেয় অভিযোগ তোলে সৌদি এয়ারলাইন্সের ঢাকা অফিসের টিকিট বিক্রির অনিয়ম নিয়ে এগারোশো টিকিট বিক্রি করছে একশো চারজনকে টিকিট দিছে সামনে টিকিট নিতে জড় হচ্ছে প্রবাসীরা অনেকে টিকিটের জন্য রাত্রি যাপন করেছে আমরা গত শনিবারে এখানে আসছি করোনাকালীন সময়ে সৌদি আরব থেকে দেশে এসেছেন প্রায় লক্ষাধিক প্রবাসী কিন্তু টিকিট সংকটের কারণে বেশিরভাগই আটকা পড়েছেন এই রেমিটেন্স যোদ্ধারা সমস্যা দ্রুত সমাধান করে অর্থনৈতিক চাকা সচল করা হোক এমনটাই প্রত্যাশা তাদের জিয়া খান বাংলা ভিশন ঢাকা এদিকে সৌদি আরব থেকে যারা দেশে এসেছেন তাদের ফিরে যাওয়ার জন্য একটু ধৈর্য ধরার আহ্বান জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহিবুল হক তিনি বলেন যার বিমানের টিকিট কেটে দেশে এসেছে তাদেরকে আগে টিকিট দেয়া হবে এজন্য বাড়তি টাকা নেওয়া হবে না বলেও জানান তিনি সমস্ত প্রবাসীরা সৌদি আরব ফিরে যেতে চান তাদেরকে অনুরোধ জানাবো যে আমরা নতুন করে একটা টিকিটও বিক্রি করব না শুধুমাত্র যারা বাংলাদেশ বিমানের টিকিট কেটে বাংলাদেশে আসছে তারা ওই টিকিটে যাতে ফেরত যেতে পারে তাদের টিকিটগুলো আগে আমরা এনশিওর করব এবং এর জন্য আমরা বাড়তি টাকা নেব না এই কথাটা কিন্তু আমরা বারে বারে বলছি আমরা নতুন করে একটা টিকিটও বিক্রি করব না এবং টিকিট রি কনফার্মের জন্য বাড়তি কোনো টাকাও নেব না কিন্তু তাদেরকে একটু ধৈর্য ধরতে হবে আমরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছি আমরা ল্যান্ডিং পারমিশন পাওয়ার সাথে সাথে আমাদের সব এয়ারলাইন্স এই প্রতিদিনের এয়ারলাইন্সগুলো আমরা ওপেন করে দেব ফ্লাইটগুলো আমরা ওপেন করে দেব খেলাপি ঋণের তীব্রতা এবং তা উদ্ধারে কার্যকর ভূমিকার বদলে খেলাপিদের প্রতি সরকারের উদারতাকে দেশের জন্য ভয়ঙ্কর বলছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবি প্রতি বছর নয় হাজার তিনশো আশি কোটি টাকা করে খেলাপি ঋণের সাথে ব্যাংকিং সেক্টরে নানা অনিয়মের ভয়ঙ্কর চিত্র উঠে এসেছে তাদের গবেষণায় ব্যাংকিং খাতে সুশাসন ও নিরাপদ ব্যবস্থার জন্য দশ দফা সুপারিশও দিয়েছে টিআইবি ব্যাংকিং খাত তদারকি ও খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশ ব্যাংকের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় নিয়ে মঙ্গলবার গবেষণার প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলন করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ গত এক দশকে ব্যাংকিং খাতে চলমান অস্থিরতা নৈরাজ্য দুর্নীতি ঋণ জালিয়াতি খেলাপি ঋণের উচ্চহার ইত্যাদি তুলে আনা হয় গবেষণার প্রতিবেদনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমানতকারী তথা সাধারণ জনগণের অর্থ দীর্ঘদিন ধরেই খেলাপি ঋণের মাধ্যমে আত্মসাত হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে দু সালের শুরুতে দেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ ছিল বাইশ হাজার চারশো একাশি কোটি টাকা জনগণের আমানতের দেখভাল করার দায়িত্ব সরকারের উপর সার্বিকভাবে তার পরিবর্তে ঋণ খেলাপি অর্থ আত্মসাৎকারী জালিয়াতিকারী অর্থ পাচারকারীদের সহায়ক শক্তি হিসেবে সরকার অনেক সময় ভূমিকা পালন করছে বাংলাদেশ ব্যাংক এই যে জনগণের অর্থ লুটপাটকারী অন্য একদিক থেকে এবং অন্য দিক থেকে তাদের হাতে জিম্মি যে সরকার যে সরকার 
এই দুই শক্তির চাপের ফলে একটি প্রায় অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে বিশেষ করে ঋণ খেলাপি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে টিআইবির প্রতিবেদনে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের প্রতিবেদনের কিছু তথ্য উল্লেখ করা হয় তাতে বলা হয় দুই সালের জুন পর্যন্ত খেলাপি ঋণের সাথে বারবার পুনর্গঠিত ও পুনর্তফসিলি করা এবং উচ্চ আদালত কর্তৃক স্থগিতাদেশ পাওয়া খেলাপি ঋণ যোগ করে ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের প্রকৃত পরিমাণ ছিল দুই লাখ চল্লিশ হাজার একশো সাতষট্টি কোটি টাকা ব্যাংকিং খাত তথা পুরো অর্থনীতিকে এক ধরনের এক অভূতপূর্ব নাজুক অবস্থায় ঠেলে দেওয়া হয়েছে ব্যাংক অফ কলাপ যেটাকে বলা হয় খাদের কিনারায় আমরা চলে এসছি যদি এখনই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হয় তাহলে ধস অপরিহার্য বললে অত্যুক্তি হবে না এবং যার ফলে বোঝা এর সম্পূর্ণ বোঝা জনগণের উপর পড়বে নিঃসন্দেহে বলবো যে আমাদের তো সুনির্দিষ্ট দশ দফা সুপারিশ রয়েছে এই অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় তার মধ্যে অন্যতম যে সুপারিশগুলো সেগুলো হচ্ছে যে বাংলাদেশ ব্যাংকে কিভাবে আরো কার্যকর করা যায় তার নিয়োগ নীতিমালা থেকে শুরু বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবগুলো রয়েছে খেলাপি ঋণ আদায়ে যথাযথ পদক্ষেপ না নিয়ে বারবার সরকার ঋণ খেলাপিদের পক্ষে ভূমিকা রাখায় উদ্বেগ জানায় টিআইবি আহমেদ সরওয়ার বাংলা ভিশন ঢাকা আবারও অস্থিরতার আভাস দিচ্ছে পেঁয়াজের বাজার একদিনের ব্যবধানে সব ধরনের পেঁয়াজের দাম কেজিতে কমপক্ষে বেড়েছে পাঁচ টাকা ব্যবসায়ীরা বলছেন নতুন করে এই অস্থিরতার কারণ ভারত থেকে পচা পেঁয়াজ আসা সব পরিসংখ্যানই বলছে দেশে পেঁয়াজের সংকট নেই তারপরও কেবল ভারতের পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধের খবরে দাম বাড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে তবে পেঁয়াজ আমদানিতে সরকারের পাঁচ শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহারের ঘোষণা ও বাজার তদারকির চেষ্টায় মাঝের কয়েকদিন দামে রাস টেনে ধরে কিন্তু কয়েকদিনের ব্যবধানে আবারও যে নিশু হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতই এবার আমদানি হওয়া পচা পেঁয়াজ যে পেঁয়াজ আসছে এই পেঁয়াজ অনেক পচা পচা বলতে সেই জন্য এনডিআর পেঁয়াজ দুদিন আগে বিক্রি হলো চুয়ান্ন থেকে বাউন্ন টাকা আর এখন বিক্রি হচ্ছে ষাট টাকা কেজি এনডিআর পেঁয়াজ একদিনের ব্যবধানে খুচরা কিংবা পাইকারি সবখানে সব ধরনের পেঁয়াজের দাম বেড়ে গেছে ক্রেতারা বলছেন করোনা কালে পেঁয়াজের দামের উদ্যমকিতা হতাশায় বাড়াচ্ছে পেঁয়াজের জন্য ওই মাথা থেকে এই মাথা পর্যন্ত আসলাম পেঁয়াজ কিনতে পারলাম না কারণ পেঁয়াজ দাম বেশি ওই মাথা জিজ্ঞাসা করলাম কেউ যাচ্ছে তিনশো কেউ যা তিনশো বিশ অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে করা মামলায় কারা অধিদপ্তর উপমহাপরিদর্শক বজলুর রশিদের স্থাবর সম্পত্তি ক্রোপ ও দুইটি ব্যাংক হিসাব হাজির করা হয় এ সময় দুদকের আইনজীবী মোশারফ হোসেন কাজল তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করতে শুনানি করেন অপরদিকে তার আইনজীবী অভিযোগ গঠন শুনানি পেছাতে সময়ের আবেদন করেন আদালত সময়ের আবেদন মঞ্জুর করে বাইশে অক্টোবর অভিযোগ গঠনের জন্য শুনানির দিন ধার্য করেন দুদকের আইনজীবী তার স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও দুইটি ব্যাংক হিসাব ফ্রিজের আবেদন করলে আদালত আবেদন মঞ্জুর করেন এছাড়াও বজলুর আইনজীবী জামিনের আবেদন করলে তার জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে দেন আদালত দুই সালের বিশে অক্টোবর জিজ্ঞাসাবাদের পর বজলুরকে গ্রেফতার করে দুদক সংবাদ শেষ করব বিআরবি কে এবার শিরোনামগুলো আরও একবার জানিয়ে ভূ রাজনৈতিক বিরোধে করোনা মোকাবেলায় জাতিসংঘের প্রচেষ্টাকে দুর্বল না করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর ইউএন অধিবেশনে ভিডিও কনফারেন্সে অংশগ্রহণ হামলা মামলার প্রতিবাদে ছাত্র অধিকার পরিষদের বিক্ষোভ ভিপি নৌ সহ ছয়জনকে আসামি করে কোতোয়ালি থানায় আরেকটি ধর্ষণ মামলা বাদী একই শিক্ষার্থী বছরে নয় হাজার তিনশো আশি কোটি টাকা খেলাপি ঋণ ও ব্যাংকিং সেক্টরের নানা অনিয়মের চিত্র টিআইবির গবেষণায় খেলাপিদের প্রতি সরকারের উদারতা ভয়ঙ্কর বলে মন্তব্য একদিনের ব্যবধানে আবারও বেড়েছে পেঁয়াজের দাম ভারত থেকে পচা পেঁয়াজ আসাকে কারণ বলছেন ব্যবসায়ীরা
এছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ বিকেল 4টায় এর আগে 3টায় রয়েছে নিউজ টপ 10 দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়াও বাংলা ফিশন সংবাদের সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে লগইন করুন facebook.com/banglafishone এবং সাবস্ক্রাইব করুন youtube.com/banglafishonnews এতক্ষণ সাথে থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে